，谢谢。想喝点什么？不用了。果汁好不好？不用了，我什么都不想喝。冷冷，对不起，我知道我伤害了你，再给我一次机会好吗？我们分手吧。这个戒指。送给你的，送给你的，就是你的，我不可能收回的。他的主人不是我，我没有资格做他的主人。你为什么要这么说呢？你明知道，你明知道我是爱你的。那莎拉呢？你对莎拉有一丝一毫动过心吗？当然没有啊！你把戒指拿回去吧。乐乐，这枚戒指不只是一枚戒指，它还代表了我对你的感情。我付出的感情是不可能收回的。如果你真的不想要它，那你把它丢了吧。不是我不想要，是我们的感情跟这个戒指一样，已经不只是属于我一个人。啊
这样的父亲，因为我无力改变。但是妈，我绝对不会和他一样。我爱上了，就不会反悔，不会改变。我不会让我的悲剧，在我将来的孩子身上重演，更不会让妈的悲剧，再次上演。很感谢你最后对我说了实话，虽然很痛，但很真实。希望我们再见亦是朋友。其实你不用对我说任何对不起，因为这一切都是我自己的选择。最后，很感谢你这两年来对我的照顾，谢谢你。
，进来。李总，老板，老板。雷迪森的亚当找您，让他进来吧。好的，老板。说吧，找我什么事？我知道你不想要见我。但是我还是想要知道，你有没有什么话想对我说？你想多了，我没有。难道你就准备跟我玉石俱焚吗？我不需要跟你玉石俱焚，因为十三会对我而言，不过就是个案子罢了。但对你和雷迪森而言，可没那么简单。你当真以为全世界只有你们一家广告公司啊？我告诉你，我这辈子最讨厌被别人威胁。我从十六岁开始就很清楚，这个世界上最靠得住的人就是我自己。一飞，我从今天起开始休假。对不起，失陪了。李学义，你难道不知道我为什么要这么做吗？我知道，所以我不会妥协的。你就一定要那么冷血喂，严乐，你心情好些没有？严乐，你在吗？嗯。严乐，要不我们见个面吧？好。严乐，你怎么了？你心情不好啊？你发生什么事了？你吃饭了没啊？啊，我不饿。哦，我还以为你不会说话呢。<笑>你看，平常你呢，叽叽喳喳像个小麻雀一样，现在突然间安静下来，我都不习惯了呢。我有吗？嗯。啊。你看你笑一个多漂亮啊，板着一张脸多不舒服啊！哦，老说我翘班，自己不也一样？姐，哎，我要跟你举报，亚当他翘班。你什么时候转行政部门上班了？什么意思？你那么喜欢抓考勤，在抓别人的时候，你是不是也应该注意一下自己的言行啊？姐，你老是偏袒他。哎
你该不会喜欢他吧？胡搅蛮缠些什么？好点没？我早就好了。怎么，你还要带我出去啊？好了呢，你就收收心，好好工作。姐，其实我也没有完全好，我最近总是觉得头晕晕的，怪怪的。我觉得我还要再休息两天。小时候没有送你去学表演，真的是亏耶。就你最多理由。真的，姐，嗯、哎，你知道吗？我最近晚上还做梦哎，就在梦里面，我经常会看到那些。喂，任总，董事长找你，我把电话转过去。好的，妈。喂，妈，哎，我跟小小在一起。哎，姐，我要跟妈说话。你在那边怎么样？啊？嗯，小小和你说两句。喂，妈，哎，你快回来吧，我想死你了。我事情处理完就回来了，你自己在家好好的，不要乱闯祸，知不知道？知道啊，我又不是小孩子。知道自己不是小孩子就行。行了，把电话给你姐吧。哦，嗯，喂，妈。哦，小小，你先出去一下，我和妈有公事要谈。什么事连我都不能说？小小，哦，那我先走了。喂，妈，你说吧。佳美，成都的建案出问题了。啊？怎么会？我们用的那块地是绿化地。啊？妈和姐老是把我当小孩。哎，我还有正事呢。你们分手了，他去找过你了。你为什么要背叛他？他这么跟你说的，所以他现在真的很恨我。是啊，严乐很恨你。他现在好吗？也难怪，他现在最不想见的人，肯定是我。可是你是他喜欢的人，那是昨天以前的事了。他现在也许，也许对我没有感觉了。李觉义，你怎么能这么不相信严乐呢？你不也喜欢他吗我先走了，李
决意。可是，严乐也亲口告诉我，他爱你。他之所以离开你，是因为他以为你喜欢上了别的女孩子。至于我，我和严乐是同学，我们也说过，以后。会一直做好朋友他的主人不是我，我没资格做他的主人。哎，我送你回去吧。不用了，今天麻烦你那么久了，你赶紧回去上班吧。OK， 拜拜。拜拜。我有急事找你，佳美，有什么事吗？那么急着把我找回来？哦，我们家在成都的建案出了一些问题，我得亲自赶过去，所以这段时间雷迪森就全权委托你了。你要帮我多费点心。没问题，那你们严重吗？有什么要我帮忙的？没事，暂且还不需要。我唯一放心不下的就是小小。害怕他又惹出什么祸来，这个你放心，我会帮你看着他的。嗯，谢谢你。没事，这么多年老同学了，别客气。哦，比稿会就由你来定夺吧，我应该也赶不上睿智广告的试菜会了。没问题，这件事我会帮你处理好的。那你什么时候出发呢？应该明后天吧。那么快？那你就一路平安，到时候我们电话联系。嗯，辛苦你了。乐乐，你最近好吗，李先生？这好像与你无关吧？我们真要用这种方式沟通吗？不用，因为我们无话可说。乐乐，对不起。你好像找错人了吧？我们现在已经任何关系都没有了，你应该去跟莎拉解释才对。我已经跟莎拉讲清楚了，我跟她不会再有任何瓜葛。你终于承认了，你们不会再有任何瓜葛，就说明你们以前有过瓜葛，对吗？从现在开始。你的一切都与我无关，乐乐
乐乐。你说了，我们明天咖啡店见吧。我还有事，我先挂了。嗯、我不是说了吗？让你不要。啊，不好意思啊，我还以为是别人呢。没事，小姐，这是为您准备的晚餐。为我准备的？您是于安乐小姐吗？对啊，是我。恭喜您中我们的大奖了！大奖？对啊，事情是这样的，昨天是我们酒店十周年纪念日，我们办了一个活动，您很幸运的中了我们的大奖，所以您能免费入住我们酒店，还能享受最尊贵的服务。啊、会痛哎！我不是在做梦。啊，对，谢谢你啊，小姐，那我帮你把餐桌推进去吗？不用了，不用了。嗯，好。辞职了，这下完了，两个大佬都不在了，世才会彻底没戏了。王浩博，你这时候说这种话，你不觉得太没人情味了吗？现在不是说人情味的时候，都已经火烧屁股了。哎，你确定莎拉辞职了？对啊，怪不得老板最近这几天只找我一个人。我知道了，老板和莎拉故意把难题留给咱们。你的意思是，他们是故意离开，想要测试我们？不
会吧？那否则你怎么解释为什么铁人老板要好端端的去休假，世上最忠心的员工莎拉要辞职呢？哎，我们也准备好辞呈吧。啊？为什么？你觉得我们能做好事才会吗？老板，文浩博，哎，打给律师。说我要起诉达玲玲，是的，老板。荣耀，你一份新闻稿，宣布时赛会将于稍后举办。是，老板。那任总那边呢？这你不用管。打给生活手册的主编，说我想见他。还有，给我一杯咖啡。老板刚才是让我打电话给主编是吗？你说呢？那咖啡怎么办？哎，哎，别这，我会被骂的。哎哎，辞职，不辞职，辞职，不辞职，辞职，不辞职，辞职，不辞职。辞职，我该怎么办啊？林太，谢谢你啊！你觉得我要辞职吗？要看你想不想辞职。当然不想了。那你不是已经想好了？可是事情。哪有那么简单啊？事情哪有那么复杂？你现在还有心情喝咖啡啊？怎么了？发生了什么事了？你们自己看吧。你自己看。律师函。李觉要告你们啊！还不是因为你教唆了我哥不让他参加试菜会，现在人家没耐心了，要不我们退款，要不我准时参加试菜会。退款？是啊，我是收了他们的钱，那怎么样？这么好的事情为什么不去做？你收了他们多少钱？六万！你这个败家子！你现在还剩多少钱？你给我，我还给李杰义。你有病吗？关你什么事？我现在哪来六十万还给他们？再加上违约金，卖了我也没有。什么六十万？其实事情没那么复杂，只需要我哥参加试菜会，不就没事了吗？你自己好好想一下吧，林泰，你不用担心，我一定会努力想办法帮你解决的。嗯、你的咖啡，嗯，老板，新闻稿已经发出去了，明天一早就见报。好。老板，林夕的律师信已经收到了，他说他一定会说服他哥哥，希望我们再给他一点时间。老板，我已经打电话约过主编了，虽然说他有点惊讶，但是还是很高兴跟你见面的。下班前，帮我把这些买回来。好的，老板，出去吧。是，老板。吓死我了！我以为又要被骂了。是啊，还好还好。哎，一飞、嗯、啊，老板刚刚让你买什么了？那、no. 小玉生煎、鲜鱼鲜、烧仙草、超级鸡车、炸鸡、奶茶、奶绿，这什么呀？可能是老板饿了。不对，这是线索
，就像上次莎拉给我们的线索一样。对对，赶紧去查，找共同性。啊，好。云乐小姐，我们老板正在开会，你不能进去。云乐小姐，你真的不能进去。哎，小姐，我们老板正在里面开会。如果你有什么事的话，可以把电话留下，我们约个时间，好吗？是的，请你不要为难我们。哎哎，小姐，你要再这样的话，我就打电话叫保安了。哎、放开他。哎、有什么事进来说吧。女的什么来头？老板亲自给她开门、嗯嗯。不知道，反正这次不用被骂了。走走走走走，走了。嗯。你真的要做那么绝吗？你是以什么样的身份来问我这个问题？你管我用什么身份啊？你回答我的问题就行了。如果你是以竞争对手来问我。那我想，我没有必要回答你。但如果你是以个人身份来问我，那是否代表你愿意和好吗？你想都不要想。好。那我无可奉告。语言了，你是不是该回去想一想，要以什么样的身份来质问我会比较好一点？不要。我呢，就以大阿玲玲的代理人身份跟你谈判。可以。这份呢，是大玲玲给林夕的授权书。请问，代理人小姐，你有吗我不要跟你废话了，李俊逸，你告诉我，你到底要我怎么样做，你才肯放过大玲玲啊？怎么样都可以，那你原谅我。李俊逸，你是在耍我吗？于言乐，有本事的话。你从我手中把雷迪森的案子抢回去，否则我绝对不会放手。你这是在宣战吗？你有两个选择，要不你让大玲玲准备好违约金，要么让大玲玲准时参加试赛会。雷迪森的案子。我势在必得。好，那我们就走着瞧，看看谁笑到最后。哼。乐乐姐，乐乐姐，你不用再考虑一下吗？不用了，乐乐姐，冲动是魔鬼啊。放手！哎，主编，哎呦，吓我一跳！严乐，你现在进来都不用敲门了是吧？哎哎哎！不用行此大礼了啊，我还没死呢。主编，我已经决定了，继续参加比稿会。哦，是吗？但是晚了。我已经照你的所愿把案子交给小林了，不可以
这怎么可以呢？你说不可以就不可以啊！我当初也是按照你的意思办的呀。主编，我真的知道错了，还有回转的余地吗？你是真的知道错了，那你下次再也不跟我提退出了？嗯，好，元乐，我告诉你，我再给你一次机会，如果你再搞砸的话，唯你是问。知道了，主编，谢谢主编。好了，出去吧。是。哎，哎，乐乐姐，你终于正常了。对啊，乐乐姐，你终于回来了。还不快去上班！啊、uh, ，Yes, yes ma'am。Ma <笑>晚上带你去吃好吃的吧。好啊。你什么时候回来的？昨天。先去后面等我一下啊。好。看起来不像啊，那么快就找到了，谢谢。我听说慈善晚宴的事了，不好意思，搞砸了。这不是你的问题，当初我找他的时候也想到会发生一些问题，只是没想到会闹得满城风雨。所以达玲玲的事情，你本来就知道。嗯。那你为什么还要让他上台呢？他是我导师的病人。导师追踪他的病情追了很久，甚至在他回国前做了一次完整的心理评估。其实他的心理状况是正常的，我想只是他不愿意站出来面对这世界。但是这一次的慈善晚宴，他看起来好像真的被吓的。因为逃避永远比面对来的简单，我相信你也清楚明白，面对所需要承担的痛苦，以及所需要的勇气。不好意思，没有，说的没有错。只有勇敢的直视过去，才可以真正的面对未来。干杯，干杯。都是我最爱吃的，给我的，不要白不要
我到底用什么办法能帮大令令解决试菜会呢？娜娜姐，娜娜姐，他是不好了，又怎么啦？<笑>什么时候亲吻啊？今天一大早。睿智广告又出新招了。娜娜姐，娜娜姐，大事不好。呃，你们都知道了。现在怎么办啊？睿智的试菜会看上去是势在必行了，而我们却一点眉目都没有。哎，那能怎么办啊？如果我们有钱就好了。这跟钱有什么关系啊？当然有关系啊！如果我们有钱的话，就可以把全世界最厉害的厨师都给找来了，然后我们也开个食材会。我就不信我们赢不了睿智广告。说了等于没说，根本不可能啊！哎，哎，玉泉，嗯，你刚才说什么来着？我有，我没有说什么。你明明说过。哦、呃，我说如果我们有钱就好了。下下一句。呃，呃，我们把全世界最厉害的厨师都给找来。不对，不对，还有一句，我们也开个试菜会。对，啊，我们也开个试菜会。我知道了，乐乐姐，你知道什么了？啊啊啊、嗯，乐乐姐，你去哪儿？玉泉，谢谢你啊。乐乐姐，疯了吧？哎，哎，先生，先生，你不能进去。哎，哎，先生，先生，这个是什么？哎、报上不是写的很清楚吗？我什么时候答应过你说我们要参加试菜会的？你现在答应也不迟啊！好啊，李觉义，没想到你是那么卑鄙的人。我只是以其人之道还治其人之身而已，你懂的。任总不参加试菜会的原因，我想你应该很清楚吧？现在新闻出了，你也无路可退。还是再发一篇新闻，告知天下，试赛会你们不会参加。但我想，一个大企业，反反复复的，是不是有损形象啊？好啊，李正一，从此以后，我们两个势不两立。在找什么？
，想想啊，啊，亚当在吗？他好像出去了吧？哎，你们也认识啊？嗯，啊，啊，这个是什么？让我看一下，好面熟啊，好像在哪里见过，在哪里啊？哦，这个是吕觉义的手链，啊、哦，原来是他啊！小小，你怎么会有这个手链的手绘图啊？我记得吕觉义好像不经常戴它，哎，你跟吕觉义很熟吗？啊，我不熟。那你怎么会知道这条手链是他的？呃，我无意中看见过一次。呃，亚当什么时候回来？谁知道啊？严乐，亚当，你怎么来了？我找你有急事。那里面说吧。原来，这条手链是李觉义的。老板，人到了。你好，我们老板等您很久了。嗯。你好，江小姐。你好，小姐，请问喝点什么？拿铁。李总，今天找我有何贵干呢？毕竟，我们还是竞争对手的关系。就雷利森的案子而言，我们的确是竞争对手，但不代表我们就不能合作其他的案子。哦，李总，请指教。一飞，啊、哦。你好，小姐，请慢用。嗯。李总，什么意思？这只是一个开端。如果江小姐愿意帮一个小忙，我想我们将来会成为很好的合作伙伴。嗯？亚当，你愿意帮我这个忙吗？严乐，你确定不会出什么问题吗？好吧。谢谢你啊，亚当。祝你成功。嗯。让温浩博和若亚把试菜会的资料整理好，然后交给我。好的，老板。李觉义。呃、uh, ，Hello。你等等我！哎，你也喜欢粉色啊小气，我都没有生你气，你还计较？你也喜欢蓝色啊？哎，你是不是也喜欢金花瓷啊？哼，果然被我猜中了。哎，你都不问我怎么知道的吗？你不是准备要说了吗？再不说，我就送客喽。哎呀，我说我说
，不要打，不要打！爹呀，你松手，松手！爹呀，你松手！是爸的错，你不要怪他，是爸的错呀！不要再打扰我的生活。决议，李老，您要出去啊？嗯，天冷再披件衣裳吧。哦，我就出去走走。哎呦，您身体不是很好，就别出去了啊。哎呀，李老，您何必这么折磨自己呢？他又看不见。您就算是整天守着那篮球场，他也不会回来的。再说了，绝亚先生要是知道了，又该心疼您了。您要是冻着了，孩子又得跟着您着急。是我的错，都是我的错。为难两个孩子吗？李老，您可别这么说啊！这人跟人呐、啊，都讲究缘分的。虽然你跟你大儿子缘分浅，可是还有绝亚呢，是不是？嗯。天也不早了，我们就不出去了啊！一会儿绝亚先生回来了，看不见你，又该急了。林太，你醒了。林太，你能告诉我，到底发生什么事了吗？是林夕。是他。你到底帮不帮我这个忙？难道你真的看到我被告了，你才高兴啊？你什么意思啊？装听不到是吧？去还是不去？想让我赔款的话，我绝对不会让你好过
好意思啊，林太，我刚才没有吓着你吧？我想到办法了，不过我现在还不能告诉你，明天，明天你就知道了。林太，你曾经跟我说过，不管我做什么事情，你都会相信我，相信我不会害你的。对，林太，谢谢你。是我应该谢谢你才对你说那条手链是李觉义的，没想到李觉义是那么复古的人哎。玉泉，嗯，我很讨人厌吗？哎<笑>，你那个笑是什么意思啊？呃，没什么意思啊。只不过，如果不认识你的人，可能会不知道你这么任性的外表下，却有一颗可爱的心呀、啊。你的意思是，我很任性啊？一点点。所以你们都很讨厌我喽？哎，没有了，怎么可能啊？只不过，如果你可以变得更温柔一点，更体贴一点，那就更好啦。嗯，温柔，体贴。怎么变得温柔和体贴啊？其实，我觉得你不要动不动就发脾气，多为对方考虑一点。我相信你只要愿意付出，一定可以得到回报的。什么乱感？开门！服务员，开门
，乐乐，你出去吧。乐乐，我说了，让你出去。